আসসালামু আলাইকুম ক্লিক স্লাইডের টিউটোরিয়ালে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি আব্দুল আলী ম্যান আজকে এই টিউটোরিয়ালে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে কমপ্লিট একটা হোম স্লাইডার তৈরি করতে হয় আচ্ছা কেউ এটাকে হোম স্লাইডার বলে কেউ হিরো স্লাইডার বলে আবার কেউ মেইন স্লাইডার বলে যাই হোক যে যাই বলেন না কেন এই স্লাইডারটা তৈরি করে আমরা আজকে দেখব তো আমরা স্লাইডার মধ্যে কী কী ফিচার্স দেব যেমন এরকম একটা সুন্দর একটা স্লাইডার তৈরি করব স্লাইডার মধ্যে একটা টেক্সটগুলোর মধ্যে একটা অ্যানিমেশন ইফেক্ট দিব এবং ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজের মধ্যে একটা অ্যানিমেশন ইফেক্ট দিব দেন হচ্ছে আমরা এই যে যখন নেক্সটের মধ্যে হোভার করি অর্থাৎ নেক্সট আইকনের মধ্যে হোভার করি তখন যেন এখানে একটা নেক্সট যে স্লাইডারটা আছে সেটা যেন এখানে দেখা যায় এটাও আমরা এখানে অ্যাড করবো এবং সেম ফ্রি ফ্রি আইকনের মধ্যেও এবং যখন আমরা প্রেজেন্টেশনও হোভার করবো তখন কারেন্ট প্রেজেন্টেশন হোভার করলে কারেন্ট যে স্লাইডারটা আছে ওটা দেখাবে এবং হচ্ছে আপনার নেক্সট যেটা আছে সেটা দেখাবে এখানে হোভার করলে পরে যেটা আছে সেটা দেখাবে যাই হোক আমরা এই ধরনের কিছু অ্যাডভান্স কিছু ইফেক্ট এখানে অ্যাড করব স্লিক স্লাইডারের মাধ্যমে ঠিক আছে তো স্লিক স্লাইডারটা আসলে খুব জনপ্রিয় এখন বর্তমানে অনেকেই ফ্রন্ট এন্ড ওয়েব ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে স্লিক স্লাইডারটাই ইউজ করে আর কি তো স্লিক স্লাইডার দিয়ে আপনি শুধু এই স্লাইডারটা না এই স্লাইডারটা না আপনি অনেক ভালো ভালো স্লাইডার তৈরি করতে পারবেন যেমন আপনার ন্যাব স্লাইডারগুলো আছে যেমন টেস্টিমোনিয়াল স্লাইডার আছে না অনেকগুলো ওগুলো ইউজ করতে পারবেন এটা খুব সহজ একটা স্লাইডার খুব সহজ তো চলুন শুরু করি তো প্রথমে আমাদেরকে স্লিক স্লাইডারটা ডাউনলোড করতে হবে আমরা এখানে ভিউ অন গিটার থেকে ডাউনলোড করতে পারি অথবা চাইলে এখান থেকেও ডাউনলোড করে নিতে পারি যেখান থেকেও আমরা আমাদেরকে প্রথমে ডাউনলোড করতে হবে অ্যান্ড দেন হচ্ছে আমাদের সেটাকে আমাদের আমাদের প্রজেক্টের মধ্যে ইনক্লুড করতে হবে যেমন আমি ইনক্লুড করে ফেলছি অ্যাসেটের ভিতরে সিএসএস ফোল্ডারের ভিতরে আমি স্লিক ডট সিএসএসটাকে ইনক্লুড করছি এবং হচ্ছে জেএস এর ভিতরে আমি স্লিক ডট মিন ডট জেএসটাকে ইনক্লুড করছি এবং আমি এই দুইটা ফাইলকেই আমি আমার প্রজেক্টের মধ্যে রেখে দিছি স্লিক ডট সিএসএস আই মিন লিঙ্ক করছি আর কি এবং হচ্ছে স্লিক মিন ডট জেএস ওকে তো এখন আমরা কাজ শুরু করতে পারি ফাইন তো কাজ শুরু করার জন্য আমাদেরকে প্রথমে এখানে আমরা একটা কাজ করতে পারি সেটা হচ্ছে আমরা এই স্লাইডারটাকে করি হ্যাঁ এটা এটাকে যেভাবে করলাম এটা এরকম একটা লুকের স্লাইডার করি আর কি এটা করবো না এরকম একটা লুকের স্লাইডার করি ওকে আমরা প্রথমে একটা সেকশন নেই সেকশনে একটা ক্লাস দিতে পারি যেটার নাম হতে পারে যে হোম স্লাইডার অ্যাজ এ জেল সবাই যেভাবে ক্লাস দেয় আর কি তারপর হচ্ছে এই স্লাইডারের ভিতরে আমি একটা আইটেম নিতে পারি যেমন কি বলতে পারি এখানে আমি স্লাইডারটা অ্যাক্টিভ করবো তো আমি স্লাইডার অ্যাক্টিভ নামে একটা ক্লাস নিতে পারি এর ভিতরে এগুলো হচ্ছে আমাদের স্লাইডার আইটেম সেই জন্য আমি এখানে স্লাইডার আইটেম নামে একটা ডিপ নিলাম এবং এই ডিপের ভিতরে আমি একটা ইমেজ নিব তো ইমেজটা হচ্ছে আমাকে ডাউনলোড করে নিতে হবে তো ডাউনলোড করার জন্য আমরা গুগল থেকেও ডাউনলোড করতে পারি অথবা এখানে এই ইমেজগুলো ডাউনলোড করতে পারি অথবা আমার কাছে ইমেজ আছে আমি ওই ইমেজগুলো দিতে পারি কারণ এখানে যে ইমেজগুলো আছে এগুলো দিয়ে দিই সমস্যা নাই আমি কোথায় যাচ্ছি সরি এখানে যাই এই প্রজেক্টের ভিতরে যে সমস্যা নেই এই ইমেজগুলোই নিয়ে নেই কাছে ইমেজেস ওইগুলো সব প্লেস হোল্ডার ইমেজ তারপরে দুটো ইমেজ নিয়ে নিলাম একটা হচ্ছে হোম ওয়ান এবং একটা হচ্ছে হোম টু নামে দুটো ইমেজ নিলাম এবং এই দুটো ইমেজকে আমরা এখন লিঙ্কিং করব। অ্যাসেট অ্যাসেটের ভিতরে ইমেজ ইমেজের ভিতরে হোম ওয়ান এবং আমার সেকেন্ড স্লাইডার আইটেমের মধ্যে হচ্ছে আমার কি হবে ও আচ্ছা এভাবে কপি করা যাচ্ছে না এখানে আমি সরি এখানে কপি করতে হলে এভাবে কপি করতে হবে অর্থাৎ কন্ট্রোল ডি দিয়ে কপি করা যাচ্ছে না এখানে ওকে তো আমি এখানে হচ্ছে আমার হোম টু থাকবে তো এখন আমি যদি এ দূরে জিনিসকে ব্রাউজারে ওপেন করি তাহলে কি দেখতে পাবো কি দেখি এ হচ্ছে আমার একটা স্লাইড একটা ইমেজ এই হচ্ছে একটা ইমেজ এখন আমি প্রথমে এই ইমেজগুলো দিয়ে হচ্ছে স্লাইডারটা অ্যাক্টিভ করানো দেখাই দেন হচ্ছে আমরা ক্যাপশনটা দেওয়া দেখবো ঠিক আছে তো ফার্স্ট অফ অল এটাই করি এখন আমাদের স্লাইডারটা অ্যাক্টিভ করা দরকার স্লাইডার অ্যাক্টিভ করবো আমরা কিভাবে আমরা যদি ওদের ওয়েবসাইটে যাই তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে ওরা আমাদেরকে খুব সুন্দর করে বলে দিছে যে আসলে স্লাইডারটা কিভাবে অ্যাক্টিভ করতে হবে কিভাবে ইউজ করতে হবে এবং স্লাইডারের মার্কআপটা কি হবে তো যেমন এখানে মার্কআপটা হচ্ছে এরকম যে ইউর স্লাইডার ক্লাস ইউর স্লাইডার ক্লাস এবং তার ভিতরে হচ্ছে ডিপগুলা ঠিক আছে ইউর কন্টেন্ট তো আমরা দেখুন সেই মার্কআপটাই কিন্তু এখানে করছি এমন এখানে হচ্ছে আমরা যদি আমাদের স্লাইডারটাকে অ্যাক্টিভ করি আমি একটু গুছাই নিচ্ছি দাদা একটু 
সমান হচ্ছে আমরা যদি এখানে আমাদের স্লাইডারটাকে অ্যাক্টিভ করি তাহলে এ হচ্ছে আমাদের একটা স্লাইডার আইটেম এ হচ্ছে আমাদের আরেকটা স্লাইডার আইটেম এ হচ্ছে আমাদের আরেকটা স্লাইডার আইটেম ঠিক আছে তো আমরা সেম মার্কআপটাই কিন্তু করছি অ্যান্ড দেন বলছে কি বলছে হচ্ছে এটা কল করতে হবে সি সিস্টারে কল করতে হবে জি এসটারে কল করতে হবে ওকে আমরা আমরা সেটাও করলাম এখন হচ্ছে আমাদের হচ্ছে অ্যাক্টিভ করার সিস্টেমটা তো এখন এখানে বলছে কি এটা ডকুমেন্ট রেডি ফাংশনের ভিতরে রাখতে হবে রেখে এটা করতে হবে এই যে ওদের এই স্লিক ফাংশনের মাধ্যমে তাদের স্লিক স্লাইডটাকে অ্যাক্টিভ করতে হবে তো আমরা সেম কাজটাই করব আমরা আমাদের জেস ফোল্ডারের ভিতরে যে চলে যাই এই যে অ্যাক্টিভ ডট জেস ফোল্ডারের ভিতরে এখানে চলে আসি তো এখানে ওরা হচ্ছে ডকুমেন্ট রেডি ফাংশনের ভিতরে রাখছে না আমরা ডকুমেন্ট রেডি ফাংশনের ভিতরে রাখব না আমরা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড যে করি যেভাবে লিখে আর কি আমরা সেভাবে লিখবো ঠিক আছে তো আমি প্রথমত যেটা করতে হবে আমাদেরকে প্রথমত এখানে লিখতে হবে ফাংশন ফাংশন লিখে এখানে এখানে একটি ডলার সাইন দিতে হবে এই ডলার সাইনের মানে হচ্ছে যখন ওয়ার্ড পেসে যাবো তখন বুঝাবো এখন হচ্ছে বুঝালে বুঝবেন না এবং এখানে হচ্ছে আমাদেরকে যে কুইরি বলে দিতে হবে যে যে কুইরি আবার যে কুইরি যে কুইরি কিউটা মনে হয় বড় হাতের হবে আই এম শিওর আচ্ছা ওকে হয়ে গেছে এভাবে হচ্ছে আমরা যে কুইরিটাকে আমরা যে কুইরি রাখার জন্য আমাদের এই ফাইলটা এখন রেডি এমনি তো রেডি বাট এখন স্ট্যান্ডার্ডভাবে রেডি আর কি অ্যান্ড দেন হচ্ছে আমাদেরকে স্লিক সাইডের ফাংশনটা লিখতে হবে তো অ্যাজ ইউজুয়াল আমরা যেভাবে যে কুইরি লিখি আমরা এখানে তো ইয়ে লিখি না এখানে স্লিক ফাংশন লিখি যাই হোক হোবার ফাংশন লিখি অনেকগুলো লিখি তো সেমভাবে আমাদেরকে এখানে লিখতে হবে স্লিক এখানে আমাদেরকে স্লিক লিখতে হবে যেহেতু আমরা স্লিক স্লাইডারটা নিয়ে কাজ করতেছি যদি আমরা অন্য কোনো স্লাইডার লিখতাম এবং তাদের যদি কোনো ফাংশন থাকতো আমরা সেই ফাংশনটাকে এখানে ইউজ করতাম ঠিক আছে তো এখন এখানে আমরা লিখবো হচ্ছে আমাদের কি লিখবো আমাদের যে যেখানে আমাদের স্লাইডারটি অ্যাক্টিভ হবে এখানে আমাদের স্লাইডারটি অ্যাক্টিভ হবে এবং পরেরগুলো হচ্ছে আমাদের এক একটা কী হবে আইটেম হবে তো আমরা এখানে স্লাইডারটা অ্যাক্টিভ করব এই ক্লাসটা আমরা এখানে লিখবো সিসে যেভাবে ক্লাস সিলেক্ট করে একটা ডট দিয়ে একটা ডট দিলাম নেক্সট আমার ক্লাসটা দিলাম ওকে সিলেক্ট করে ফেললাম এখন স্লিক স্লাইডার ডিফল্টভাবে কয়টা আইটেম থাকে আমরা যদি একটু দেখে আসি কয়টা আইটেম থাকে আমরা একটু দেখে আসি যে আইটেম অর্থাৎ এটাকে আইটেমস বলেন এটাকে বলা হচ্ছে স্লাইড টু তিনটা থাকে এবং স্লাইড টু স্কোর তিনটা থাকে তো আমরা এখানে একটা করব ঠিক আছে আমরা এখানে একটা স্লাইডার করব যেমন এত এখানে স্লাইডার করার জন্য এর হচ্ছে আমরা যেটাকে বলতে পারি জাবা স্ক্রিপ্টের অর্থাৎ জাবা স্ক্রিপ্টের অ্যারে আর কি যে করে অ্যারে তো যে করে অ্যারে লেখার জন্য যেভাবে করতে হয় এই ফার্স্ট প্যাকেটের ভিতরে ফাংশনটার ভিতরে আমাদেরকে একটা সেকেন্ড প্যাকেট দিতে হবে সেকেন্ড প্যাকেট দিয়ে এখানে লিখতে হবে ওকে আমরা স্লাইড টু শো হবে আমাদের কয়টা একটা হবে তাই না আমাদের এখানে একটা করে দেখাবে এবং অলসো স্লাইড টু স্ক্রল যেটাকে বলি আমরা সেটা হচ্ছে স্লাইড টু স্ক্রল এই স্লাইড টু স্ক্রল হবে একটা করে স্লাইড টু স্ক্রল হবে একটা করে ফাইন আমরা লিখে ফেললাম এবার আমরা যদি একটু আউটপুট দেখি আমরা দেখবো যে আমাদের স্লাইডারটা অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে ঠিক আছে এখন আমাদের এখানে কিন্তু দুইটা ইমেজ নাই যে আমাদের এখানে প্রিভে ক্লিক করলে স্লাইড অ্যাক্টিভ হয়ে গেল তাই না ফাইন এখন আমরা যেটা করব আমরা হচ্ছে এই দুটা অ্যারোকে আমরা ডিজাইন করবো অর্থাৎ এটাকে পাশে রাখবো এটাকে পাশে রাখবো তো শুরু করে দিই অ্যারো ডিজাইন তো অ্যারোটাকে হচ্ছে এখানে তো প্রিভিয়াস টেক্সট দেওয়া আছে একটা হচ্ছে নেক্সট টেক্সট দেওয়া আছে তো এগুলোর কন্টেন্টগুলো আমরা অনেকভাবে চেঞ্জ করতে পারি ঠিক আছে এই কন্টেন্টগুলো আমরা অনেকভাবে চেঞ্জ করতে পারি তো আমরা অনেকভাবে চেঞ্জ না করে ওদের এখানে একটা স্ট্যান্ডার্ড জিনিস দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে অ্যারো কীভাবে চেঞ্জ অর্থাৎ অ্যারোগুলো কীভাবে চেঞ্জ করতে হবে তো যেমন আমরা যদি এখানে লিখি অ্যারোজ ওকে অ্যারোজ অ্যারোজ লেখার পর এখানে আমরা যখন আসব তখন তো অ্যারোজ নামে কিছু দেখতে পারব যেমন অ্যারোজ হচ্ছে ট্রু আর ডিফারভাবে ট্রু থাকে এবং প্রি ব্যারো আর নেক্সট অ্যারো নামে আমরা কিছু দেখতে পাবো এখানে দেখেন প্রি ব্যারো এবং নেক্সট অ্যারো এই দুটো জিনিসের মধ্যে আমরা আমাদের আইকনগুলো ইউজ করতে পারবো ঠিক আছে তো আমরা এটা কেউ কপি করে নিয়ে যাই আচ্ছা এটা এগুলো কিন্তু আপনারা আবার বলবেন না যে আমি কপি পেস্ট করতেছি এগুলো কিন্তু কপি করার জিনিস এগুলো একটা বানান ভুল হবে না আপনারা যেটা আসলে যেটা বুঝাই দেওয়া দরকার সেটা কিন্তু আমি কপি করব না সেটা আমি বুঝাই দেবো লিখে বুঝাই দেবো ঠিক আছে ওকে তো এই জায়গাটার মধ্যে আমাকে যেটা করতে হবে আমার আইকনটার নাম লিখতে হবে এইখানের মধ্যে আমার আইকনের নাম লিখতে হবে তা আমরা আইকনের নাম কীভাবে লিখবো যদি এখন এখানে এখানে দেওয়া আছে এই যে বাটন টাইপ এই সেই হাত
নিয়ে আমরা এটাকে এখানে লিখি এভাবে লিখতে পারি ঠিক আছে এন্ড সেকেন্ড হচ্ছে এন্ড সেকেন্ড পা হচ্ছে আমরা আমাদের এই যে নেক্সট যে অ্যারোটা সেটাকে এখানে নিয়ে আসতে হবে নেক্সট অ্যারো এটাকে কপি করি কপি করলাম নেক্সট অ্যারো এটাকে নিয়ে আসলাম এখানে কপি করে সেম ভাবে এই যে বাটনটা আছে না এটাকে আমরা এখানে দিয়ে দিব আমরা এটাকে এখানে দিয়ে দিব ওকে আচ্ছা হয়ে গেল তো এখন এখানে আমরা ফন্ট হচ্ছে আমরা আইকন কিন্তু ইউজ করতে পারি চাইলে এটা হচ্ছে আমাদের কি হবে নেক্সট তাহলে এটাকে আমরা নেক্সট টাইম একটা ক্লাস দিতে পারি এবং এখানে হচ্ছে আমরা ফন্ট হচ্ছে আমরা আইকন ইউজ করতে পারি চাইলে যেমন আমরা এখানে যদি লিখি এফ এ এফ এঙ্গেল লেফট এফ এফ এঙ্গেল রাইট এদের ওই যদি আমরা এখানে লিখি সুন্দর আমরা এখন দেখবো যে আমাদের এগুলো আইকনে পরিণত হয়ে গেছে এই যে নেক্সট টেক্সট এই সব আইকনগুলো আইকনে পরিণত হয়ে গেছে আচ্ছা যাই হোক এই যে এইগুলো টেক্সটগুলোকে চেঞ্জ করে দিতে হবে টেক্সটগুলো বাদ দিতে হবে আমাদেরকে বাদ দিলাম হুম এখন আইকন এই যে এখানে একটু ছোট্ট একটা আইকন দেখা যাচ্ছে এখানে একটা ছোট্ট একটা আইকন দেখা যাচ্ছে আইকন দুটোকে আমরা একটু ডিজাইন করে ফেলি তাই না আইকন দুটা ডিজাইন করার জন্য আমাদেরকে যেটা করতে হবে এই যে স্লিক ফ্রিপ আমরা প্রথমে স্লিক ফ্রিপটাকে ডিজাইন করে ফেলি স্লিক ফ্রিপে কি হবে স্লিক ফ্রিপ স্লিক ফ্রিপের মধ্যে কি হবে এটা একটা উইড দেয় উইড হচ্ছে আমাদের পঞ্চাশ পিক্সেল দেয় হাইট পঞ্চাশ পিক্সেল দেয় লাইন হাইট দেয় একটা পঞ্চাশ পিক্সেল ওকে দেন হচ্ছে এটাকে পজিশন অ্যাপসলুট করি লেফট থেকে জিরো করি টপ থেকে ফিফটি পারসেন্ট করি এবং এই এটার যে হাইটটা আছে ওই হাইটেরই অর্ধেক মার্জিন টপ মাইনাস করে দেয় টোয়েন্টি ফাইভ পিক্সেল তাহলে এটা মানে একদম একদম প্রপারলি সেন্টার থাকবে বাটিক্যালি আমরা কি যেটাকে সেন্টার বলি প্রপারলি ওই সেন্টার থাকবে ঠিক আছে অ্যান্ড দেন হচ্ছে একটা জেট ইন্ডেক্স দিয়ে দিই যেহেতু এটা এখানে এখানে দেখা যাচ্ছে না নিচে দেখা যাচ্ছে একটা জেট ইন্ডেক্স দিয়ে দিতে পারি যেমন জেট ইন্ডেক্স হচ্ছে ফাইভ এটা এখানে দেখা যাচ্ছে ফাইন ওকে দেন হচ্ছে আমরা যেটা করতে পারি সেম সেম কাজটাই সেম কাজটাই আমরা হচ্ছে এখানে রাখতে পারি আর এটার নাম হবে স্লিক নেক্সট আর এই যে কোডগুলো করলাম এই কোডগুলোকে আমরা এখানে দিয়ে দিতে পারি ওকে দিয়ে দিলাম বাট এটা তো আর লেফট থেকে হবে না তাই না এটা তো হবে রাইট থেকে রাইট থেকে জিরো এর থেকে সেম হয়ে গেল আমরা এখন যদি দেখি যে আসলে আমাদের সুন্দর একটা স্লাইডারের আইকন তৈরি হয়ে গেল আমরা এই এইগুলোকে আমরা আমাদের সিএসএস ফাইলের ভিতরে সেভ করে ফেলি হ্যাঁ এখানে সেভ করে ফেললাম এখন আমরা যদি দেখি আমাদের সুন্দর একটা স্লাইডার তৈরি হয়ে গেল হলো না এই যে সুন্দর একটা স্লাইডার তৈরি হয়ে গেল আমাদের আচ্ছা ফাইন এখন আমাদেরকে যে কাজটা করতে হবে আমাদের এটাকে স্কল করে দেখা লাগতেছে আমাদের ভাল লাগতেছে না তাই না ইমেজটাকে আমরা যদি হাইট হান্ড্রেড পার্সেন্ট করে দিই কেমন হয় যেমন স্লিক স্লাইডার আইটেম যে আছে স্লাইডার আইটেম স্লাইডার আইটেমটাকে যদি আমরা হাইট হান্ড্রেড পার্সেন্ট করি অর্থাৎ হাইট হান্ড্রেড পার্সেন্ট করার জন্য এখানে লিখতে হবে হাইট হান্ড্রেড দিয়ে অর্থাৎ ভিউ ফোর্ট হাইটটা এখানে নিয়ে নিতে ঠিক আছে এবং উইথ অলসো হাইট হান্ড্রেড ভি এইচ ঠিক আছে সরি হান্ড্রেড বি এইচ হবে ওকে সেম হয়ে গেল কাজটা এবং অলসো আমরা যদি চাই যে আমাদের ইমেজটাও সেম ভাবে থাকুক হাইট হান্ড্রেড বি এইচ থাকুক তাহলে হবে তা বাট আমাদের ইমেজটার দরকার হচ্ছে না আমাদের ইমেজটা অটো নিয়ে নিচ্ছে তাই না আমাদের ইমেজটা এখনই সুন্দর লাগতেছে যখন হান্ড্রেড পার্সেন্ট করবো তখন কিন্তু হয়তো ইমেজের লোকটা চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে ইমেজটা একটু চ্যাপটা হয়ে যেতে পারে ওকে হ্যাঁ ফাইন লুক গুড নাইস রাইট নাও ওকে এখন আর স্কল করে দেখতে হচ্ছে না এখন আমাদের খুব সুন্দরভাবে এটা দেখতে পাচ্ছি তা আমরা দেখলাম যে আমাদের ইমেজটা রেডি অর্থাৎ আমাদের বেসিক একটা ইমেজ স্লাইডার রেডি হয়ে গেল তো ইমেজ স্লাইডার এখানে ওদের অনেক ইফেক্ট আছে আমরা ইফেক্টগুলো চালিয়ে দিতে পারবো যে ইমেজের মধ্যে একটা ফেড ইফেক্ট হবে নাকি অ্যানিমেশন হবে কি হবে না হবে এই জিনিসগুলো আমরা এখানে দিতে পারবো ওকে এবং অ্যানিমেশনগুলো কোন স্টাইলের হবে আমরা যখন এগুলো ঘুরে ঘুরে দেখব তখন আমরা দেখতে পারবো তো আমরা এই জিনিসগুলো পরবর্তী টিউটোরিয়াল দেখবো এই টিউটোরিয়াল এই পর্যন্তই ভালো থাকবেন সবাই আল্লাহ হাফেজ